Buenas tardes. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente y rico en misericordia con quien te invoca. Nuestro celebrante principal en esa misa es el Padre Jacob. Celebremos con alegría esta misa abriendo nuestros corazones y cantando juntos el canto de entrada. Por favor, de pie. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y, con su y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy estamos invitados a la cena del Señor, al banquete de, del Cordero de Dios. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
recordemos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso, y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en él la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas en su nombre, en honor del Señor toquen la citara. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio la, a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y, habit y habitó tu rebaño en esa tierra, que tu amor preparó para los pobres. Segunda lectura. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en, en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. 
se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor esté con ustedes. Y con su Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te invitan, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, Amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a tu vez, y cuando eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Pues en mi opinión, hoy tenemos dos lecturas que están claros. El, la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura, la palabra de Dios por Eclesiástico. Y el Evangelio, la palabra de Jesucristo a nosotros por San Lucas. Y una lectura de la carta a los hebreos que probablemente no es tan claro <risa> es un poco confundido entonces la primera y la última pues probablemente ya saben que cuando la iglesia elija nuestras lecturas la primera lectura es elegido para estar con el evangelio, ¿no? Pero la segunda lectura no. Entonces, en algunas misas, en algunos domingos, 
quizás les parece que el segundo no está como los otros y está la verdad, está ok. Es para que queremos a leer las cartas de los apóstoles en su orden. Pero tenemos hoy una instrucción clara de nuestro Señor Jesucristo sobre la humilde. Y con una ilustración, con una parábola que en nuestros días es más o menos exactamente lo mismo que en su día. En una boda hay las varias mesas, ¿no? Y para las varias personas. <risa> hay la mesa para los novios y su partido. Y hay las otras mesas para sus familiares, para sus amigos, para sus cotrabajadores. <risa> Y qué discómodo si uno de las personas, una amiga del novio, un amigo, trata a sentar a la cabecera con los novios. Es difícil de imaginar porque es tan extraño. Y para todos involucrados está nadie es probablemente nadie va a saber qué vamos a qué debemos hacer y es por eso que necesitamos el humilde para saber quiénes son y esa es la significancia del humilde algunas veces pensamos que es para decir de nosotros mismos oh, no no tiene vale o estoy malo o you know, mis, lo que lo que hizo no es no es vale nada pues pero eso no es la, la realidad la humildad es de un, la palabra en latín humus de la tierra no es para tenemos nuestros pie, pies en la tierra para saber quiénes son para saber la realidad y es eso que necesitamos. Y es eso que necesitamos para, para adorar. Es, que es eso que necesitamos en nuestras relaciones entre nosotros y Dios. Y también en nuestras relaciones con nuestros prójimos. Para saber quiénes son. ¿Y quiénes son? Pues no nada o vale nada. Estamos criaturas amorosas de Dios y por bautismo hijos amados de Dios. Pero sin Jesucristo no podríamos hacer nada. Y es eso que recordamos en la empieza de esta cena, esta banquete de una boda. Que vamos a, en que vamos a participar, ¿no? Estamos dichosos los invitados a la cena del Señor. Es lo que voy a decir en pocos minutos, ¿sí? Esta cena del Señor, esta banqueta de la boda celestial entre el Cordero de Dios y su pueblo, su iglesia. Estamos en un banquete. Y es necesario a tener el humilde con que empezamos este banquete. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y es importante recordarlo, no solamente para ver nuestros pecados, aunque estamos pecadores y necesitamos el perdón de Dios, pero aunque... Más importante que eso es para simplemente recordar que necesitamos un Salvador. Algunas veces es posible olvidar para qué recibimos Jesucristo, para qué recibimos Dios mismo como hombre en Jesucristo. Dios 
hacer, acerca a nosotros para que sin él no estaba posible para nosotros acercamos a Dios. <risa> Necesitamos un salvador. Necesitamos un redentor. Necesitamos Dios. Y ese es la humilde, la humilde cristiana, para recordar la salvación de Dios con que empezamos esta celebración hoy. Y esa es la humildad que puede colorar nuestras, nuestra relación, nuestra amistad entre Dios y nosotros, pero también nuestras relaciones entre la, la, el pueblo cristiano y entre nuestros prójimos también. Es para que cuando hemos recibido tan gran regalo de Dios, ese es el contexto en que necesitamos pensar sobre las necesidades de nuestros prójimos, las cruces que algunas veces recibimos de nuestros prójimos, uh, todas nuestras relaciones con ellos deben estar colorado por este gran regalo que es la empieza de nuestra vida, que es la empieza de nuestra vida en Jesucristo. Y ese es para vivir con esa humildad, la, la humildad real, que no dice, oh, no puedo decir nada, o lo que, dice, lo que voy a hacer no importa, pero es para saber quién soy y qué necesito, cuál es un Salvador Jesucristo, y que he recibido ese Salvador Jesucristo. Y para hacer de allí. Y tenemos también la segunda lectora, que probablemente no estaba tan claro. ¿Qué significa eso en la carta de los hebreos? Pues la carta estaba una, como una lía que estaba dado a los hebreos, los israelitas en Judea, y tenemos, lo tenemos escrito para nosotros y está llena de ilustraciones del antiguo testamento y quizás necesitamos más explicación sobre eso está sobre nuestro hacer nuestra acercan a Dios y los dos montañas los dos montañas. Primero, el monte de Sinaí. Y segundo, el monte de Sion. Y recordamos cuando Dios llamó su pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿no? De la esclavitud a Faraón por el Mar Rojo para estar su pueblo. Y ellos estaban en el desierto guiada por, his, por Dios al monte de Sinaí para, para convertir en su pueblo, su pueblo Israel. ¿Y qué, encontra, ¿Y qué encontraron? Ellos encontran un monte con fuego ardiente y oscuridad y tinieblas, porque Dios va a decir su ley a ellos y ellos tienen tan temor que ellos pregunta a Moisés pues tú vas a recibir la ley de Dios no queremos no queremos recibirlo directamente tú vas a sum sumir la montaña y recibir la ley de Dios y vamos a huir a, a ti no a Dios directamente. Ellos no quisieran oír la voz de Dios. Y cuando Moisés reg regresa del, su del sumo de la montaña, él anunció, anunció la ley de Dios en el frente de todo el pueblo. 
y cómo ellos forman, formaron esa alianza para estar la, el pueblo de Dios. Cómo ellos formaron la alianza. Con sacrificio, con un altar, con un sacerdote, con un sacrificio y con la sangre. Una medida de la sangre en el altar para Dios y una medida de la sangre sobre el pueblo. Para que de ese momento ellos van a compartir la vida, Dios y su pueblo. Y ese está, está formado, esa alianza, por la sangre. Y es así por todas las alianzas. No es posible formar una alianza en la Biblia sin la sangre. Y ahora tenemos otra montaña. La montaña de Sion. El monte y la ciudad del Dios viviente a la Jerusalén celestial, en que Dios está en media de su pueblo. Y estamos realmente en este monte, ¿no? Dios, Dios no es en media de, de su pueblo aquí. Y aquí tenemos, no tenemos una alianza, una alianza nueva y eterna, una nueva alianza en el sangre de Jesucristo. Y no tenemos un altar y un sacerdote. <risa> y los sacerdotes también, en una manera, no exactamente lo mismo, pero una manera real, ¿no? Están los sacerdotes de esa alianza también, porque no tienen un sacrificio para ofrecer. ¿Qué voy a decir en pocos minutos? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Si sí tenemos un sacrificio para ofrecer. Si sí tenemos una, un sacrificio y si sí tenemos la sangre para formar esta alianza, la alianza nueva de Dios. Si sí tenemos las, el sacrificio perfecto, porque ese sacrificio es Dios mismo, ofrecido con el amor perfecto para Dios y para nosotros pero sí también es nuestro sacrificio. ¿Para qué es el sacrificio de un hombre, del cuerpo y de la sangre que es nuestro? Por el bautismo estoy miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Es mi cuerpo que está ofrecido en ese altar. Es esa sangre que está en ustedes para dar la vida, la vida nueva, la vida de Cristo, que, compart que compartan. Es tu vida que está ofrecida en ese altar. Y está por eso también que empezamos la misa con este, para recordar nuestros pecados, ¿no? Para que necesitamos pedir de Dios el perdón de nuestros pecados para que todo lo otro, con la excepción de nuestros pecados, <ríe> puede estar ofrecido en ese altar. Nuestras joyerías nuestros gozos, lo que estoy emocionado, mi trabajo, el bueno que hizo esa semana pasada, el bueno que pensé sobre pero no cumplí, <risa> las cruces, las dificilidades, todas las cosas con solo la excepción de, de mis pecados. Deben estar allá para estar ofrecido a Dios. Es ese que tenemos a ofrecer a nuestro Señor. Es por eso que tenemos la ofrenda, ese momento en que una familia traiga esas dones del pueblo de Dios para ofrecer. No es para que necesito recibir los pequeños pedazos de pan y el vino. Incluso no es, no es tan caro pan y está, va a estar más fácil si ya tengo allá. <ríe> no es necesario. ¿Para qué lo hace, hicimos? Es para que 
este regalo fisical es para, para ustedes a ofrecer toda mi vida de la semana pasada. Todas mis obras de la semana pasada. Todas mis cruces de la semana pasada. Y están realmente el sacrificio para Dios porque están realmente llenos de la vida de Cristo. Y Jesucristo realmente es nuestro sacrificio. Uno pa para todos. Y una vez para todos. Allá. Tenemos un sacrificio en este monte de Jerusalén celestial. Tenemos un sangre para estar ofrecido primero a Dios, ¿no? Primero a Dios. Podríamos ofrecer nuestras vidas a Dios. Y entonces, ¿qué recibimos? Recibimos si estamos en un estado para recibirlo físicamente y directamente recibimos Dios mismo. Por lo mismo, uh, Eucarística. Recibimos Dios mismo. Ofrecimos a Dios nosotros mismos. Y recibimos de Dios. Él mismo. Y esa es la alianza. Esa es la amistad. Para estar amigos con Dios. Para estar juntos con Dios. Para estar miembros de su pueblo. En una nueva alianza. Y no es una, una alianza como él en Sinaí, de fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán. Es la alianza de la Jerusalén celestial. A la reunión festiva de miles y miles de ángeles. A la asamblea de los primogénitos. Y realmente están presentes también los ángeles y todos los santos aquí para que Dios está aquí. Y es por eso que cantamos la gloria en la empieza, la canción de los ángeles en la, en la natividad, ¿no? En la Navidad. Y el santo, 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 la canción de los ángeles del libro de, um, de la revelación. Tenemos las canciones de los ángeles porque estamos en su presencia y tenemos cielo ya. En nosotros, para que ¿qué es, qué es para vivir en el cielo, qué es la vida eterna, es para compartir la vida de Dios, ¿no? Por Jesucristo, para tener en mí su vida, que es la vida eterna. Y ya tenemos, no necesitamos esperar. En Jesucristo ya tenemos, no con la claridad que vamos a tener en el cielo, <risa> con la, en la oscuridad de la fe, pero. No necesitamos esperar para estar en cielo. Tenemos el cielo ya para que tenemos la vida de Cristo en nosotros y tenemos la amistad con Dios por Jesucristo ahora. Y es por eso que podríamos um, compartir esas canciones con los ángeles para que estamos con ellos realmente. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Y realmente no necesitamos tener miedo a acercarnos. Para que en la humildad sabemos que necesitamos un salvador. Pero también en la humildad sabemos que ya recibimos un Salvador. Recibimos por el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo ese Salvador. Y en ese Salvador estamos hijos amados de Dios. Estamos los que tiene para compartir en la vida de Dios. Tenemos por Jesucristo y su sacrificio la amistad de Dios. Y es eso que estamos aquí para hacer. Y sin este sacrificio no es posible a entender qué hicimos en la misa. Es ese que hicimos, que hacemos. Es ese para que estamos aquí. Entonces, en la humildad 
Estamos aquí para recibir esa amistad que es nuestra salvación, que es la obra de Jesucristo, nuestro solo mediador, que es la vida eterna y la salvación. Gracias a Dios. Hermanos, como un solo cuerpo, profesamos un solo fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, pareció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y santos, y su reino tendrá fin. Pero en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesús nos prometió que quien se ha rebajado será enaltecido. Aquí, asombrados ante el poder de Dios, presentamos nuestras necesidades. Por las escuelas y universidades católicas para que fortalezcan florezcan como centros donde la fe y el conocimiento crezca juntos, oremos al Señor. Para todos nuestros estudiantes que comienzan el nuevo año escolar, que cuando aprendan sobre el mundo lleguen a amar al Creador del mundo, oremos al Señor. Por los dirigentes del mundo y organizadores de la comunidad, para que nunca olviden la dignidad de cada persona a la que sirven, oremos al Señor. Por todas las personas que se trasladan a una nueva comunidad para que encuentren el éxito y la amistad de su nuevo hogar, oremos al Señor. Te lo pedimos. Por esta comunidad de fe, para que demos la bienvenida a los más necesitados, oremos al Señor. Te lo pedimos. Por Etel Ahab, Al Taramer, Larry Wilson, quienes fallecieron esta última semana, concédeles el descanso eterno, oh Señor que brille para ellos la luz perpetua, oremos al Señor. Por las siguientes intenciones, salud y bienestar de la familia Barajas Ledesma, familia García Higuera, Leonor Mejía Cuevas, José Zavala Razos, Blanca Estela, Tarango Rivera, Padre Enrique García, Martín Cisneros, Clemente Chávez, Amparo Robles, Gaspar Chávez, María Chávez, Ana María Calderón, Edilberto Morales, Familia Calderón, Peregrinación de las Escaleras de San José, oremos al Señor. Por acción de gracias, cumpleaños de Blanca, Blanca Hernández, cumpleaños de Cristina Calderón, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Diego Rafael Salinas, a... Uh, Octavo Novenario, Trinidad Rivera, Alfonso García, Altagracia Riveros, Conrado Guevara Ábalos, Sara Díaz Díaz, Adrián Guevara Díaz, Gumercindo Zavala, Manuel Rivera Martínez, Rigoberto Ríos Cabrera, Laurentino Ramírez, 
Gerardo López, Hilario Hernández, Refugio Ábalo Rodríguez, Francisco Cisneros Ramos, Teresa Martínez, Antonio Chávez, Salud Arevalo, Cándido Robles, Anatividad Robles, Agripina Guerrero, Antonio Calderón, oremos al Señor. Señor Dios, te ofrecemos nuestras plejarías con humildad. Tenemos confianza en que los, las oigas y con fe te segu, seguiremos a donde quiera que nos guíes. Por Jesucristo nuestro Señor. para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros 
menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo... Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte.
así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires de San Agustín, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno, en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor yo no soy digno de, de que entres en mi casa, casa. Una palabra pero una palabra de tuya bastará para sanarme.
pues tenemos más que poco anuncios hoy. Uh, Recuerdan que la temporada de formación en la fe comenzará este miércoles, el 31 de agosto, con una misa de apertura a las seis y media en la, en el tarde, aquí en la, en la iglesia Corpus Christi. Entonces, este domingo es tu oportunidad a firmar y a registrar para la formación en la fe. So, todos los niños que están mayor del segundo grado. So all the kids who are older than second grade, raise your hand. Levanten las manos. Oh, hay más. Hay más que ustedes. Hay más. Ok. Y entonces preguntan, ¿estoy registrado para la formación en la fe? Pre si no sabe, pregunta a tus padres. Ask yourself, am I registered for faith formation? And if you don't know, ask your parents, because you should be, and you can be today. Tenemos la registración en la sala social, entonces tienen la oportunidad para sacar la registración. No necesitan cumplir hoy, pero cumplir esta semana para, man, para nos manda este miércoles. So, Saben que nuestra formación en la fe es para las familias, es para el, los niños y también un, un padre, un padrino, un abuelo, un vecino, un tío, un adulto que van a acompañarles. Tenemos muchas familias que toda la familia está aquí. Um, pero tenemos también muchas familias que simplemente no es posible para varias razones. Entonces, una, un adulto les acompaña a los niños. Y eso es perfecto. ¿Para qué hicimos? Por el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo bendita a los niños y enseñan, en, enseñó a los adultos. Y queremos a, hacer lo mismo, pues, para enseñar los dos, los adultos y los niños, juntos, las familias. Entonces, los miércoles de seis y media a siete y media este año, para la formación en la fe. Se so, registran hoy, o empezar la registración hoy, en la sala social después de la misa. Um, en pocas semanas, el 10 y 11 de septiembre, te, vamos a tener una um, campaña especial para los seminaristas, uh, para apoyarles y su formación y su educación. Um, entonces, es, es bueno a planear para que en pocas semanas, el 10 y 11 de septiembre, vamos a tener otra colección durante la misa para eso. Vamos a tener uh, nuestro retiro parroquial el, uh, el 9 y 10 de septiembre, so el, viernes, el viernes en la tarde empieza y el sábado el 10 de septiembre en la mañana. Vamos a tener nuestro retiro parroquial. Pienso y espero que vamos a tener un traductor y un sistema para traducir nuestro, um, nuestro presentador, que va a hablar principalmente en inglés. Pero quiero, um, pienso que vamos a tener un traductor y un sistema para traducirlo para todos. Entonces, por favor, considerarlo y uh, no hay ninguna cuesta para asistir. Es simplemente un uh, presentador, un diácono de Des Moines y también un padre de una familia y también un doctor con un, uh, no de medis, médico, pero académico. Uh, y él va a hablar sobre cómo vivir en Cristo, la vida en Cristo. Y también um, tenemos tres funerales esta semana, el lunes, martes y miércoles. Y entonces tenemos uh, algunos cambios para nuestro uh, calendario normal. Saben que normalmente los lunes tenemos la adoración, um, pero no vamos a empezarlo um, hasta, 
a la una en la tarde. So, la adoración es del lunes, va a empezar a la una en la tarde para que vamos a usar la iglesia para el funeral de Al Tramer. Y este martes no vamos a tener la misa diaria a las um, ocho en la mañana para que vamos a tener el funeral de Ethel Hahn. Y este miércoles uh, no vamos a tener la misa diaria a las ocho para que vamos a tener el funeral para Larry Wilson que va a estar en la Sagrada Familia. Entonces, ¿para qué están? Todos están invitados a asistir en esas misas. Um, y también, si no van a asistir, por favor, um, oren para las almas de estos uh, fieles de nuestra parroquia, nuestros hermanos en Cristo. Y hoy también tenemos dos presentaciones antes de, an, um, en frente de, de las, del Señor de Axel Aníbal Ramírez y de Natalie Anaí Chitik. Entonces, ¿dónde están? So, Axel Aníbal Ramírez. Wow, wow. Pues, Axel, <coughs> te presentamos en frente de nuestro Señor Jesucristo como Jesús en el templo para reunir tu Padre y tu Señor aquí en frente de todo su pueblo y pedimos la bendición de Dios en tu vida y sobre tú y tu familia. Y también te presentamos a todo el pueblo, tus hermanos en Cristo. También para Natalie. Natalie, te presentamos a Cristo, tu Señor, para su bendición y para su ayuda en tu vida y para tu bendición sobre tú y sobre tu familia. Y te presentamos antes del pueblo de Cristo, el pueblo del Señor. Y también la Virgen se la lleva con la familia Hernández Banderas. Recordamos que no acercamos al monte de Sinaí con uh, temor, pero al monte de Sion con gozo y humildad para acercar a nuestro Dios. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.